Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli Dunque, quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parole di Papa Francesco Quando preghi, entra nel silenzio della tua camera, ritirati dal mondo e rivolgiti a Dio, chiamandolo Padre. Gesù vuole che i suoi discepoli non siano come gli ipocriti che pregano stando dritti in, pi in piedi nelle piazze per essere ammirati dalla gente. Gesù non vuole ipocrisia. La vera preghiera è quella che si compie nel segreto della coscienza, nel cuore imperscrutabile, visibile solo a Dio, io e Dio. Essa rifugge dalla falsità. Con Dio è impossibile fingere, è impossibile Davanti a Dio non c'è trucco che abbia potere. Dio ci conosce, così, nudi nella coscienza, e fingere non si può. Guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio, questo è pregare.